18ኛውን ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ ያካሄደ ያለው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ማህበር ባለፉት አመታት ለውጥ አምጭ ኢኮኖሚ አጥናቶችን በማጥናት ለፖሊሲ አውጪዎች አስረክቧል። ማህበሩ የሚያደርጋቸውን ምርምሮች በየኮንፈረንሶቹ የሚገመግም ሲሆን ዛሬና ነገ እየተደረገ ያለው ምክክርም የዚህ አካል ነው። በ2013 ዓ.ም. ተመረጥ ብቻ 10 ጥናቶችን ከኢኮኖሚ አንጻር አጥንቶ ያቀረበ ማህበሩ ሶስት ጥናቶች ኮቪድ-19 ኢኮኖሚ ተጽዕኖና ሊወሰድ የሚገቡ ምርምጆችን የሚመለከቱ ናቸው። የዋጋ ንረት ያለበት ሁኔታና መፍቴው እንዲሁም ህዳሴ ግድብ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት በአመቱ ከተጠኑ ጥናቶች ውስጥ ይጠቀሳሉ። ሌላኛው ጥናት የታላቅ ወዳሴ ግድብ ዙሪያ ነው የታላቅ ወዳሴ ግድብ በተለይ ለኢትዮጵያ ለሱዳን እና ለግብጽ የሚሰጠው ጠቀሜታ ምን ይመስላል የሚል ጥናት አከናውነን የጥናቱን ውጤት ለመንግስት አስረክበናል በተለይ ደግሞ ለሚኒስትሩ ለውሃ እና ኢነርጂ ሚኒስትር አስረክበናል ያንን ግባት ከአገራቱ ጋር በሚደረጉ ውይይቶች ተጠቅመውበታል ብለን እናምናለን ከዚህ በተረፈ በአርባናይዜሽን ዙሪያ በከተሜነት ዙሪያ ገሪታ ወዴት እየሄደች ነው የትኛው ከተማ ቶሎ ያደገ ነው ይሄ የድገት ኢኮኖሚ ላይ ምን ተጽዕኖ ያስከትላል ለሚል ጥናት ውጤት እንደዚህ ጨርሰናል የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ከአገር አልፎ ቀጠናው ላይ የሚኖረው ኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን የሚያመላክተው ጥናት በተለይም ለኢትዮጵያ ግብጽ እና ሱዳን በኢኮኖሚ የሚያስተሳስር እንደሆነ ያስቀመጠ ነው ግድቡ የኃይል ጥረትን ሲቀንስ በዘርፉ ብዙ ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞችን ይዞ ይመጣል ግድቡ ኢትዮጵያ ባደረገችው ኢንቨስትመንት በራስዋ ተነሳስተው ባደረገችው ኢንቨስትመንት ከኦልሞስት ከ200 ከ250 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ 115 አለ የኢጂፕት 100 ሚሊዮን አለ የሱዳን እንደዚህ አለ እንግዲህ የ250 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ የሚጠቀምበት ግድብ ነው እየሰራን ያለ ነው ኢኮኖሚካሊ እነዚህም ምንም አንድ ሳንቲም ሳይወጡ እንደሚጠቀሙ ጥናቱ አረጋግጧል የቱሪዝም እድገትን ይፈጥራል ኢንቨስትመንትን ያሳድጋል ለሆኑ ብቻ ሳይሆን ለቀጠም ትውልድ ሀብት መሆን የሚችል ነው ዛሬ ፋብት ተደረገው ጥናትም ግድቡ በፍጥነት ባልተጠናቀቀ ቁጥር ሶስቱም ሀገራት ተጎጂ የሚሆኑበትን እውነት አስቀምጧል የግድቡ ግንባታ በአንድ አመት ቢዘገይ ሶስቱን ሀገራት 2.1 ቢሊዮን ዶላር ያሰጣል በሶስት አመት ከዘገየ ደግሞ ኢትዮጵያ 12 ቢሊዮን ዶላር ግብጽ እና ሱዳን ደግሞ 3 ቢሊዮን ዶላር አከባብ ያጣሉ በጣም ዘገየ ከተባለና ወደ 6 አመት ይዘገይ ከተባለ ማለት በአውሮፓውያን 20 30 ላይ ግድቡ አልቆ ስራ ጀምራል ካል ያለው የሚያስከትለው ኢኮኖሚያዊ ክሳረ በጣም ከፍተኛ ነው የሚለው ኢትዮጵያ ብቻውን ወደ 5 ቢሊዮን ዶላር ታጣለች በመዘገየቱ ብቻ አጠቃላይ 3 ማግሮች ካየን ደግሞ ወደ 30 ቢሊዮን የሚጠጋ ክሳረ ነው ስለዚህ ሱዳንና ግብጽ ብቻቸውን ወደ 5 ቢሊዮን ይከሰራሉ ማለት ነው ስለዚህ ግድቡ መዘገየት ማንንም አገር አይጠቅም 3 ማግሮች ነው የሚጎዳቸው ነገር ግን የጉዳቱ መጠን የኢኮኖሚክ ሳራው መጠን ይለያያል አብዛኛው ኪሳራ ምሽከሙ ኢትዮጵያናት ከዛ ቀጥሎ ሱዳን መጨረሻ ላይ ደግሞ ግብጽ ናት በተቃራኒ ግድቡ በተቀመጠለት የጊዜ ሰለዳ ሲጠናቀቅ ሶስቱ ማገራት ተጠቃሚ መሆናቸውን በቁጥር በተደገፈው ጥናት ተረጋግጧል የኢትዮጵያ አጠቃላይ አመታዊ ምርትም በ6.8 ቢሊዮን ዶላር የሚጨምር ሲሆን ሱዳን 1.1 ቢሊዮን ግብጽ ደግሞ 170 ሚሊዮን ዶላር አመታዊ ገብ ይኖራቸዋል ምክንያቶቹ ደግሞ እነዚህ ናቸው ሱዳን ካየው የጎርፍ አደጋ ይቀን ስለላል ወጎርፍ አደጋ ምክንያት የሚደርሱ የመሰረተ ልማት ውድመት የመስኖ እርሻ ውድመት ያስቀርላቸዋል ሌላው ደግሞ ግድቡ በመስራቱ ምክንያት የሱዳን የሱዳን ግድቦች በተሻለ ኢፊሽንሲ ስለሚሰሩ ተጨማሪ ምንም ሌላ ግድብ ሳይሰሩ ተጨማሪ ኃይል ማመንጨት ይችላሉ ኦኬ ከዛ በላይ ደግሞ ይሄ ግድብ ሲሰራ ያባይ ውሃ የነበረው የፍሰት መዋጀቅ ያስቀረዋል ጥናቱ ኪሳራና ትርፉን በግልጽ ያስቀመጠ ሲሆን እንዴ መጠቀም እንደሚቻልም ተቆሟል ነገራቱ ከዚህ ጥናት ተነስተው የግድቡን ኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ተግባራይ ማድረግ ይችላሉ የታላቅ ቁዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አረጋይ በረሄ እንዴ አይነ ጥናቶች ተቀሚታቸው የጎላ ነው ብለዋል አጠቃላይ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች አንጻር የህዳሴ ግድቡን የሚኖረውን አስዋጾ በደንብ የቃኘ ነበር በእኛ በኢትዮጵያውያን በኩል በሌላ አቅጣጫ ደግሞ በተጻራሪ የቆሙት ለግብጽና ሱዳን በኩል ያለውን ችግሮች በደንብ ያየበት ሁኔታ ነው ያለው በእኛ በኩል ምን መደረግ እንዳለበት ምን ስራዎች ይቀሩናል ከነጭራሹስ ኢንጌጅድ ሆነናል ወይ ወይም 
ለግድቡ ለተላቁ ህዳሴ ግድብ ያለንን አስተዋጽኦ ምን ደረጃ ነው ያለው ድክመታችን የት ላይ ነው የሚለውንም ለማየት ተሞክሯል ጥናቱን እንዳስፈላጊነቱ እንደሚጠቀሙበትም ዶክተር አረጋይ በሬ ያንስተዋል ጥናቶችን ወደ ስራ የማስገባት ተግባር ከቅርብ ጊዜ በኋላ እየተያየመቷል ያለው የኢኮኖሚ ማበሩ ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባውም ጠቁሟል ኮቪድ ጋር መንግስ እየወሰደ ያለው ወርመጫውን በሌሎች አገሮች ሙሉ በሙሉ የመዝጋቱ ሁኔታ እኛ ሀገር እየተካሄደ አይደለም ያ የኛም ሰፖርት ነበር እንዲዘጋ አስፈልግም በእኛ ሀገር ያ የሚያሳየው በተወሰነ ደረጃ የተጠቀመ ይመስለናል መንግስት ከዛም በተጨማሪ የኛን የጥናት ውጤቶች በመንተራስ የሙያ ድጋፍ እንዲሰጣቸው አባላቶቻችንን እየጠይቁ አሉ ያም በመሆኑ በተለያዩ አማካሪ ቦርዶች ውስጥ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ አሶሲዬሽን አባላት እየተሳተፉ ነው ያ በተወሰነ ደረጃ የአሶሲዬሽኑን ውጤት የመጠቀም አዝማሚያ እየጨመረ መሄዱ ነው የሚያሳየው ዛሬ ጀመረውና ነገም የሚቀጥለው ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ማህበር 18ኛው ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ ግብረናና አከባቢ ጥበቃ ዋጋ ግሽበትና መሰል ግዳዮች ላይ በተደረጉ ጥናቶች ምክክር ያደርጋል